நெக்ஸ்ட் தேர்ட் சாம் மார்க் த நம்பர்ஸ் ஃபோர் அதாவது ஃபோர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அங்கே என்ன எடுத்துக்கணும் நம்ம ப்ளஸ் ஃபோர் அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் மைனஸ் த்ரீ சிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ முன்னாடி சைன் இல்லை ப்ளஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் ஒன் அண்ட் மைனஸ் ஃபைவ் ஆன் த நம்பர் லைன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ நம்பர் லைன் ஃபஸ்ட் நம்ம ட்ரா பண்ணிக்கணும் இப்போ நம்ம நம்பர் லைன் ட்ரா பண்ணிட்டோம் நம்பர் லைனில் ஃபஸ்ட்டு எந்த நம்பர் மார்க் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ப்ளஸ் ஃபோர் ஸோ ப்ளஸ் ஃபோர் இங்கே இருக்கு மார்க் பண்ணிட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் த்ரீ பாருங்கள் ஜீரோவுக்கு லெஃப்ட் சைடில் இருக்குது மைனஸ் த்ரீ நெக்ஸ்ட்டு ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஸோ ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஜீரோவுக்கு ரைட் சைட் ப்ளஸ் சிக்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு மைனஸ் ஒன் ஜீரோவுக்கு லெஃப்ட் சைட் மைனஸ் ஒன் நெக்ஸ்ட் மைனஸ் ஃபைவ் ஜீரோவுக்கு லெஃப்ட் சைட் மைனஸ் ஃபைவ் ஸோ இப்படி நம்ம நம்பர் லைனில் கொடுத்துருக்க நம்பர்ஸை வந்து இன்டீஜர்ஸை நம்ம மார்க் பண்ணிட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்த்து சம் ஆன் த நம்பர் லைன் விச் நம்பர் இஸ் அப்படின்னு கேட்குறாங்க பாருங்கள் ஃபோர் யூனிட்ஸ் ஒரு நம்பர் லைனில் நம்பர் லைனை நம்ம ட்ரா பண்ணணும் பண்ணிவிட்டு அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஃபோர் யூனிட்ஸ் டு த ரைட் ஆஃப் மைனஸ் செவன் ஸோ இங்கே நான் மைனஸ் சிக்ஸ் வரைக்கும் தான் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் இங்கே பாருங்கள் மைனஸ் செவன் சப்போஸ் இங்கே இருக்குதுன்னு சொன்னால் மைனஸ் செவன்லேருந்து ஃபோர் யூனிட்ஸ் ரைட்டில் மூவ் பண்ண சொல்கிறாங்க மைனஸ் செவன் இங்கே இருக்குது மைனஸ் செவனுக்கு ரைட் சைடு இதானே இந்த பக்கம் மைனஸ் செ மைனஸ் செவனுக்கு ரைட் சைட் இந்த சைடு லெஃப்ட் சைடு இந்த சைட் ஸோ மைனஸ் செவனுக்கு ரைட் சைடு மூவ் பண்ணுங்கங்கிறாங்க ஸோ மைனஸ் செவனுக்கு ரைட் சைட் மூவ் பண்ணோன்னு பாருங்கள் ஃபோர் யூனிட்ஸ் மூவ் பண்ணணும் பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் யூனிட்ஸ் அப்போது மைனஸ் த்ரீ தான் அதோட ஆன்சர் ஸோ ஃபோர் யூனிட்ஸ் டு த ரைட் ஆஃப் மைனஸ் செவன் இஸ் மைனஸ் த்ரீ நெக்ஸ்ட் ஃபைவ் யூனிட்ஸ் டு த லெஃப்ட் ஆஃப் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ த்ரீ அப்படிங்கும்போது இங்கே ஒன்று சைன் கொடுக்கலனா நம்ம என்னென்ன எடுத்துக்கணும் ப்ளஸ் த்ரீன்னு எடுத்துக்கணும் ஸோ ப்ளஸ் த்ரீ இங்கே இருக்குது இதில் இருந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க லெஃப்ட் சைட் மூவ் பண்ணுங்கள் அப்படிங்கிறாங்க எவ்வளோ யூனிட்ஸ் ஃபைவ் யூனிட்ஸ் ஸோ பாருங்கள் ப்ளஸ் த்ரீலேருந்து ஒன் யூனிட் டூ யூனிட் த்ரீ யூனிட் ஃபோர் யூனிட் ஃபைவ் யூனிட் ஸோ வாட் இஸ் த நம்பர் மைனஸ் டூ புரியுதுங்களா இதுதான் ஃபோர்த் சம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஃபிஃப்த் சம் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ நெக்ஸ்ட்டு ஃபிஃப்த்து சம் ஃபைன் த ஆப்போசிட் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் நம்பர் ஸோ கொடுத்துருக்க நம்பர்ஸ்க்கெல்லாம் என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஆப்போசிட் நம்பர் எழுதணும்னு சொல்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு சம் ஃபார்ட்டி ஃபோர் கொடுத்துருக்காங்க ஃபார்ட்டி ஃபோருக்கு முன்னாடி எந்த சைனும் இல்லை அப்படின்னா அங்கே ப்ளஸ் சைன் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அப்போ ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி ஃபோருக்கு ஆப்போசிட் நம்பர் மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபோர் செகண்ட் சம் மைனஸ் நைன்டீன் ஸோ அதோட ஆப்போசிட் நம்பர் மைனஸ் சைனுக்கு ப்ளஸ் சைன் ஆப்போசிட் ஸோ ப்ளஸ் நைன்டீன் தேர்ட் சம் ஜீரோவுக்கு மைனஸ் கிடையாது ப்ளஸும் கிடையாது ஸோ ஜீரோ ஃபோர்த்து சம் மைனஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல் ஸோ இதோட மைனஸோட ஆப்போசிட் சைன் ப்ளஸ் ஸோ ப்ளஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல் நெக்ஸ்ட்டு செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி நைன் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு முன்னாடி எந்த சைனும் இல்லை ஸோ என்ன சைன் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ப்ளஸ் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ ப்ளஸோட ஆப்போசிட் சைன் மைனஸ் ஸோ மைனஸ் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி நைன் தான் ஃபிஃப்த்து சம்மோட ஆன்சர் புரியுதுங்களா நெக்ஸ்ட்டு சிக்ஸ்த்து சம் If 15 km east of a place is denoted as plus 15 km. 50 km east ல போகும்போது அது எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் கிலோமீட்டர் நம்ம சொல்கிறோம்னா வாட் இஸ் த இன்டீஜர் தட் ரெப்ரஸன்ட் ஃபிஃப்டீன் கிலோமீட்டர் வெஸ்ட் ஆஃப் இட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கவனிங்க ஒரு டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஈஸ்ட்டில் போகும்போது ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீனாக இருந்ததுன்னா வெஸ்ட்டில் போகும்போது எப்படி இருக்கும் ரைட்டில் போகும்போது ப்ளஸ் அப்படின்னா லெஃப்ட் சைட் மூவ் பண்ணும்போது லெஃப்ட் சைட் மூவ் பண்ணும்போது இது மைனஸ் அதானே நம்பர் நம்பர் லைன் ஸோ நம்பர் லைனில் பாருங்கள் ஃபிஃப்டீன் கிலோமீட்டர் வந்து ஈஸ்ட்டில் ப்ளஸ் அப்படின்னு சொன்னால் ஃபிஃப்டீன் கிலோமீட்டர் வெஸ்ட் சைடில் எவ்வளோ தான் இருக்கும் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் ஸோ சிக்ஸ்டீன்த் சிக்ஸ் சம்மோட ஆன்சர் வந்து மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் கிலோமீட்டர் புரியுதுங்களா இதான் சிக்ஸ்த்து சம்மோட ஆன்சர் நெக்ஸ்ட்டு செவன்த்து சம் ஃப்ரம் த ஃபாலோவிங் நம்பர் லைன்ஸ் ஐடென்டை ஐடென்டிஃபை த கரெக்ட் அண்ட் த ராங் ரெப்ரஸன்டேஷன்ஸ் வித் ரீசன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஃபைவ் சம்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு சம் ஸோ நீங்கள் நான் நம்பர் லைன் பாருங்கள் நம்பர் லைனில் சென்ட்ரல் பாயிண்ட் ஜீரோ இருக்குது ஜீரோவுக்கு ரைட் சைடு என்ன இருக்கணும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இருக்கணும் ஆனால் இங்கே வந்து டூ ஃபோர் சிக்ஸ்ன்னு ஈவன் நம்பர்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க நெக்ஸ்ட்டு லெஃப்ட்
ஜீரோ சென்டர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ரைட் சைட் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் இருக்கு பட் லெஃப்ட் சைட் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ எழுதாமல் ஒரு இது மூவ் பண்ணி ஒரு நம்பர் லைன் மூவ் பண்ணி மைனஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் இருக்கு ஸோ ஒன் இதை வந்து எழுதாமல் விட்டுட்டாங்க ஒரு நம்பர் லைனில் ஒரு இதை வந்து மைனஸ் டூ மார்க் பண்ணாமல் விட்டுட்டாங்க ஸோ இட் இஸ் ராங் இட் இஸ் நாட் அ பர்ஃபெக்ட் நம்பர் லைன் ஒய் அப்படின்னா ஸோ நெகட்டிவ் இன்டீஜர் வந்து ஒன் மிஸ்ஸிங் ஒரு நம்பர் இஸ் மிஸ்ஸிங் புரியுதுங்களா தேர்ட் ஒன் அதே மாதிரி நம்பர் லைனில் பாருங்கள் ஜீரோ சென்டர் பாயிண்ட்டை இருந்துட்டு ஒரு லைன் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஷிஃப்ட் பண்ணி டூ ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட்டுன்னு கொடுத்துறாங்க ஸோ நம்ம இந்த இதில் வந்து எழுதாதில் வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ்னு எழுதுனா ஒரு பர்ஃபெக்ட் நம்பர் லைன் நமக்கு வந்துடும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நம்பர் லைனில் நம்பர் லைனில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இப்போது ஃபோர்த் ஒனில் பாருங்கள் ஜீரோ இருக்குது அப்புறம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவனுக்கு பதில் அவங்க டூ ஃபோர் சிக்ஸ்னு கொடுத்துட்டு ஆனால் நம்பர் இடையில் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு லைன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை ஒன் டூ த்ரீ நம்ம மென்ஷன் பண்ணோன்னு சொன்னால் ஒரு பர்ஃபெக்ட் நம்பர் லைன் கிடச்சிரும் புரியுதுங்க அப்போ இது கரெக்டான நம்பர் லைன் தானே அவங்க கொடுத்துருக்காங்க அப்படி இல்லைனாலும் என்ன எழுதி ஏன் கரெக்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா டூ ஃபோர் சிக்ஸ்ன்னு ஈவன் நம்பர்ஸாகவே பாசிட்டிவ் இன்டிஜஸ்லேயும் கொடுத்துட்டாங்க நெகட்டிவ் இன்டிஜஸ்லேயும் அவங்க கொடுத்துட்டாங்க ஸோ இட் இஸ் கரெக்ட் புரியுதுங்களா நெக்ஸ்ட்டு ஃபிஃப்த்து சம் நம்பர் லைனில் ஜீரோ சென்டராக எடுத்துக்கிட்டோம்னா ரைட் சைட் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் இருக்கு பட் நெகட்டிவ் இன்டீஜர்ஸ் எல்லாம் பாருங்கள் அவர் ரிவர்சபிளில் கொடுத்துட்டாங்க மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூன்னு ஸ்டார்ட் ஆகணும் பட் என்ன பண்ணிட்டாங்க மைனஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் கொடுத்து ஸோ இட் இஸ் ரிவர்சபிள் இட் இஸ் ராங் இட் இஸ் நாட் அ பர்ஃபெக்ட் நம்பர் லைன் புரியுதுங்களா ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் நெகட்டிவ் இன்டீஜர்ஸ்லாம் ரிவர்சபிளில் எழுதிட்டாங்க ஸோ இட் இஸ் 